hello guys welcome back to our channel please watch the video till end it will makes you better let's get into the video ee video lo manam parasitic nutrition in kaskata gurinchi telusukundam manam koni plants ni fields lo gaani forest lo gaani observe chesthe dan chuttu konni teegal laga chuttu koni untayi avi kuda one type of organisms e aa organisms food kosam aa plant pai depend ayi untundi కానీ ప్లాంట్స్ని కిల్ చేయదు ఇలా ఫుడ్ని వేరే ఆర్గనిజం పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉండి తీసుకుంటే ఆ ఆర్గనిజంని పారాసైట్ అని అంటాం అండ్ ఆ న్యూట్రిషన్ ఏమంటామంటే పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాం ఇప్పుడు పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్కట గురించి తెలుసుకుందాం డొడ్డర్ జీనస్ కస్కట ఈజ్ అ లీఫ్లెస్ ట్వెన్నింగ్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ బిలాంగ్స్ టు మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ కాల్వల్ వల్ ఏసీ డొడ్డర్ అనే ఒక ప్లాంట్ జీనస్ కస్కటకు చెందింది ఈజ్ అ లీఫ్లెస్ అంటే లీవ్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్ అండ్ వెన్నింగ్ తీగల్ లాగా చుట్టుకొని ఉంటుంది పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఇది ఒక పారాసైట్ అంటే వేరే ప్లాంట్ పైన ఫుడ్ పర్పస్లో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బిలాంగ్స్ టు మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ ఏ ఫ్యామిలీకి చెందిందంటే కాల్వలు లేసి ఈ జీనస్ కస్కటలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డొడ్డర్ ప్లాంట్ The genus contains about 170 twinning species that are widely distributed throughout the temperate and tropical region. This genus is about 170 twinning species and are widely distributed throughout the temperate and tropical regions. Widely distributed in temperate and tropical regions except the equatorial plate region. Temperate and tropical regions are widely distributed. ఈ డొడ్డర్ ప్లాంట్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఆబ్సెంట్ కంటెన్స్ నో క్లోరోఫిల్ కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగదు అండ్ కస్కటర్ రిఫ్లెక్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ హెన్స్ ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ఫుడ్ త్రూ ఆస్టోరియా కస్కట రిఫ్లెక్స్ అనే ఒక ప్లాంట్ ఇది కూడా జీనస్ కస్కటాకి చెందింది ఈ ప్లాంట్లో కూడా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కానీ ఈ ప్లాంట్లో కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగదు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక పారాసైటే వేరే ప్లాంట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనికి కొన్ని రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఆ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఆస్టోరియా అని అంటాం ఆ స్ట్రక్చర్స్తో ఇది ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వేరే ప్లాంట్లోని ఫుడ్ ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని ట్వినింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఒక స్టెమ్ పైన ఈ ట్వినింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ పారాసైట్స్ ఇవి ప్లాన్ నుంచి న్యూట్రిషన్ని తీసుకుంటుంది ఆస్టోరియా ఆర్ ద రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ పెనిట్రేట్ ద టిష్యూ ఆఫ్ ఏ హోస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మేక్ ఇల్ ఇట్ ఆస్టోరియా ఇవి రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఒక ప్లాన్ని రూట్ తీసుకుంటే అవి ఏం చేస్తాయి ఎర్త్లోకి పెనిట్రేట్ అయిపోయి న్యూట్రియన్స్ తీసుకుంటాయి అలాగే ఒక పారాసైటిక్ ప్లాంట్లో కూడా హాస్టోరియా రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవేం చేస్తాయంటే హోస్ట్ ప్లాంట్లోకి పెనిట్రేట్ హోస్ట్ ప్లాంట్లోని టిష్యూస్లోకి పెనిట్రేట్ అయ్యి న్యూట్రియన్స్ని తీసుకుంటుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ని కిల్ కూడా వేస్తుంది ద స్లెండర్ స్ట్రింగ్ లైక్ స్టెమ్స్ ఆఫ్ ద డొడ్డ మే బీ ఎల్లో ఆరెంజ్ పింక్ ఆర్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ ఆ డొడ్డర్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే స్లెండర్ తిన్నగా ఉంటాయి అండ్ స్ట్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రింగ్ ఎలా అయితే స్ట్రెచ్చబుల్గా ఉంటుందో ఈ డొడ్డర్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్స్ కూడా స్ట్రెచ్చబుల్గా ఉండి హోస్ట్ ప్లాంట్ చుట్టూ ట్విన్నింగ్ ట్విన్స్లా ఫామ్ అవుతుంటాయి సో ఇవి స్లెండర్ అండ్ స్ట్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉంటాయి అండ్ మేబీ ఇవి ఏ కలర్స్లో ఉంటాయంటే యెల్లో ఆరెంజ్ పింక్ ఆర్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉంటాయి లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ టు మినెట్ స్కేల్స్ లీవ్స్ డోడర్ ప్లాంట్లోని లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా స్మాల్గా మినెట్ స్కేల్స్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయని అర్థం అండ్ దిస్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ నోడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టిన్ని ఎల్లో ఆర్ వైట్ బెల్ లైక్ పెటల్స్ ఫ్లవర్స్ నోడ్యూల్ లైక్ క్లస్టర్స్ అంటే మనం పింపుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏ షేప్ ఉంటాయో అలాంటి షేప్లో ఉండి నెక్స్ట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టిన్ని ఎల్లో ఆర్ వైట్ బెల్ లైక్ పెటల్స్ ఎల్లో ఆర్ వైట్ బెల్ లైక్ పెటల్స్ అనేవి కన్సిస్ట్ అయి ఉంటాయి స్టెమ్ ఆఫ్ డొడర్స్ ప్లాంట్ ట్వీన్స్ అరౌండ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆస్టోరియా విచ్ పెనిట్రేట్ త్రూ ఇట్ డొడర్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ అది ఎలా ఉంది స్లెండర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ స్టెమ్ అనేది హోస్ట్ ప్లాంట్ చుట్టూ విన్ అయిపోయి హాస్టోరియాని ప్రొవైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హాస్టోరియా ఏం చేస్తుందంటే హాస్ట్ ప్లాంట్లోని టిష్యూస్లకు పెనిట్రేట్ అవుతుంది ఆస్టోరియా పెనిట్రేట్ ఇంటూ హోస్ట్ ప్లాంట్ జైలం ఫర్ వాటర్ ఇంటూ ఫ్లోయం ఫర్ న్యూట్రియన్స్ 
మనకు తెలుసు ఒక ప్లాంట్లో జైలం ఏం చేస్తుంది వాటర్ని రూట్స్ నుంచి లీవ్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్లో ఏం చేస్తుంది లీవ్స్ నుంచి న్యూట్రియన్స్ని ప్లాంట్ మొత్తంకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సో ఆస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ వాటర్ పర్పస్కి ఆస్ట్ ప్లాంట్లోని జైలంలోకి ఆస్టోరియాని పెనిట్రేట్ చేస్తుంది అండ్ ఫర్ న్యూట్రియన్ పర్పస్ ఫ్లోయంలోకి పెనిట్రేట్ అవుతుంది 